All right, you fucking cunts. This is Raj. You are watching Cinebros, the right place for all the movie lovers. Ekhon ami review korbo The Boys season three, a fucking diabolical show. Especially as ke a series ta review khetre ami onek strong language use korbo because jodi formal language ami a series ta review kori, sheta a series ta ke ekta disrespect korar hobe. Thumbnail dekhe onek er matha already gorom hoye geche, bishesh kore superhero lover der onek ebhapti shuru kore diyechen je. এইটা কি করে সর্বকালে সেরা সুপার হিরো সিরিজ হয় বিকজ দেয়ার ইজ ডেয়ার ডেভিল সো ডেয়ার ডেভিলকে রেখে কেন এটাকে আমি সর্বকালের সেরা সুপার হিরো সিরিজ বললাম সেই ব্যাপারটা আমি বলবো এই ভিডিও শেষে নাউল স্টার্ট দ্য ভিডিও তো এই সিরিজের সিন অফ সিরিজটা যদি আমি একটু ছোট্ট করে বলে দিই সেটা হচ্ছে এরকম যে এই ওয়ার্ল্ডে সুপার হিরোরা এক্সিস্ট করে এবং এই সুপার হিরোরা অ্যাকচুয়ালি বাই বন সুপার হিরো না তাদেরকে ল্যাবে তৈরি করা হয় কিছু স্পেসিফিক সিরাম প্রয়োগের মাধ্যমে যে কোনো সাধারণ মানুষকেও একজন সুপার হিরোতে পরিণত করা সম্ভব এবং এখানে ঠিক সেই কাজটাই করা হয় এবং এই কাজটা করে এ কোম্পানি নেমড ফট তারা এই সমস্ত ব্যাপারে গবেষণা চালায় এবং তারাই এই সমস্ত সুপার হিরোদের ক্রিয়েট করে এবং এই সমস্ত সুপার হিরোদের ফোর ফ্রন্টে রেখে তারা জাস্ট এক ধরনের বিজনেস করে যাচ্ছে এর পিছনে তারা অসংখ্য ক্রাইম করে যাচ্ছে এবং এখানে যে সমস্ত সুপার হিরোদেরকে দেখানো হয়েছে তারাও ইকুয়ালি ফাক্ট আপ তারা যথেষ্ট করাপ্টেড তো এই সমস্ত সুপার হিরোদেরকে থামানোর জন্য কিছু সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়ায় তারা বিশ্বাস করে যে সুপার হিরোরা সমাজের জন্য এক ধরনের থ্রেট সো নো ওয়ান শুড হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ পাওয়ার তো এটাই হচ্ছে এই সিরিজের স্টোরি লাইন এবারে আসি কেন এই সিরিজটাকে আমি সর্বকালের সেরা সুপার হিরো সিরিজ বললাম ইস টোটালি মাই পার্সোনাল অপিনিয়ন বাট স্টিল কেন বললাম তার কারণ হচ্ছে রিয়াল লাইফে যদি সুপার হিরোরা এক্সিস্ট করত তাহলে তারা ঠিক কি রকম হতো সেইটা পারফেক্টলি দেখানো হয়েছে এই সিরিজটাতে আপনি মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে সুপার হিরোদের যেরকম দেখেন কিংবা ডিসি ইউতে সুপার হিরোদেরকে যেরকম দেখেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আসলে রিয়াল ওয়ার্ল্ডে যদি সুপার হিরোরা আসলেই এক্সিস্ট করত তাহলে কিন্তু তারা একেবারেই মার্ভেল কিংবা ডিসির সুপার হিরোদের মতো হতো না সুপারম্যান কিংবা ব্যাটম্যান কিংবা ক্যাপ্টেন আমেরিকা যারা ওয়ার্ল্ডকে শুধুমাত্র দিয়েই যাচ্ছে দিয়েই যাচ্ছে পৃথিবীর জন্য এত এত স্যাক্রিফাইস করে যাচ্ছে সব সময় তারা সাধারণ মানুষকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজেদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে এই ব্যাপারটা কি বাস্তবে আসলেই ঘটত যদি সুপার হিরোরা এক্সিস্ট করত কখনোই এই সব ব্যাপার আসলে ঘটত না বাস্তবে যদি সুপার হিরোরা এক্সিস্ট করত তাহলে আমাদের যে সমস্ত হিউম্যান ন্যাচার রয়েছে এই সমস্ত ন্যাচারের দ্বারা তারাও আক্রান্ত হতো যেমন ধরুন লাস্ট গ্রিড সেলফিশনেস এই সমস্ত ব্যাপারের সাথে জড়িয়ে তারাও একসময় করাপ্টেড হয়ে যেত বিশেষ করে তাদের যে পাওয়ারটা এই পাওয়ারটা কোনো না কোনো ভাবে তাদেরকে করাপ্টেড করে ফেলতই তাদের এই যে সুপার পাওয়ারটা এই পাওয়ারটা তারা মানুষের কল্যাণে লাগানোর পরিবর্তে বরঞ্চ বেশিরভাগ সময় নিজেদের সুবিধার্থী ব্যবহার করত জাস্ট এই ব্যাপারটাই এই সিরিজটাতে একেবারে পারফেকশনের সাথে দেখানো হয়েছে এবং মিডিয়া যে কিভাবে মানুষকে ম্যানিপুলেট করে এবং যারা পাওয়ারফুল ব্যক্তি রয়েছে পিপল উইথ পাওয়ার অ্যান্ড মানি তারা কিন্তু এই মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে আমাদের মতো সাধারণ জনসাধারণকে দিনের পর দিন ম্যানিপুলেট করে যাচ্ছে দিনের পর দিন মিসলিড করে যাচ্ছে সমাজে ঘটে যাওয়া আসল সেন্সিটিভ ব্যাপারগুলোকে তারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে প্রতিনিয়তই হাইড করে চলেছে তো এই সব ব্যাপার এই সিরিজটাতে যতটা পারফেকশনের সাথে দেখানো হয়েছে সেটা বোধ হয় এখনো পর্যন্ত অন্য কোনো শোতে দেখানো হয়নি এবং আরও একটা সব থেকে যেটা ভালো ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে এই সিরিজে যতগুলো ক্যারেক্টার রয়েছে সেটা এই সমস্ত সুপার হিরোরা হোক কিংবা সাধারণ মানুষরা হোক সবাই ইকুয়ালি ফাক্ট আপ মানে এখানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারই বলতে গেলে গ্রে ক্যারেক্টার জাস্ট অন্যান্য আপনি এমসিইউ কিংবা ডিসিওতে যেটা দেখে থাকবেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যে ভালো সে ভালো যে খারাপ সে একেবারেই খারাপ এরকম না বাস্তব জগতে এরকম হয় না প্রত্যেকটা মানুষই ভালো মন্দ মিলিয়েই মানুষ তো এখানে যে সমস্ত সুপার হিরোরা রয়েছে তারা অবশ্যই করাপ্টেড বাট তাদের প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের মধ্যেও কিছু কিছু ভালো দিক রয়েছে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কমপ্লেক্সিটি রয়েছে এমনকি এখানে সাধারণ মানুষের যে টিমটা রয়েছে যারা এই সুপার হিরোদেরকে টেক ডাউন করতে যাচ্ছে সমাজের উপকারের জন্যই যাতে করে এই সুপার হিরোরা সমাজের কোনো ক্ষতি আর না করতে পারে এই টিমের লোকজনও কিন্তু ইকুয়ালি ফাক্ট আপ তারাও যে একেবারে সুপার পজিটিভ ক্যারেক্টার ব্যাপারটা কিন্তু এমন না এই সুপার হিরোদেরকে টেক ডাউন করতে গিয়ে তারাও কিন্তু অসংখ্য অপরাধ করে ফেলছে তারা অনেক অনেক কোয়েশ্চেনেবল কাজ করে ফেলছে তারা অনেক মোরালি অনেক সেলফিশ কাজ তারা করে ফেলছে যেই সমস্ত ব্যাপারের কারণে কিন্তু আপনি এই ক্যারেক্টারগুলোকেও সুপার পজিটিভ ক্যারেক্টার হিসেবে নিতে পারবেন না হ্যাঁ আপনি তাদের জন্য চেয়ার করবেন ঠিক আছে বাট এই সিরিজের কোনো ক্যারেক্টারকে একটা সিঙ্গল ক্যারেক্টারকেও ধরে এনে আপনি বলতে পারবেন না যে এই একেবারে দুধে ধোয়া তুলসি পাতা সবার মধ্যেই কিছু না কিছু প্রবলেম রয়েছে এবং তারা সবাই সেই প্রবলেমের সাথে ইকুয়ালি ডিল করছে সোজা কথায় বলতে গেলে একেবারে আমাদের রিয়
এই ক্যারেক্টারটা প্লে করার জন্যই জন্ম নিয়েছে তার থেকে ভালোভাবে এই ক্যারেক্টারটা আর কেউ করতেই পারত না কিংবা এই ক্যারেক্টারগুলোতে আমরা অন্য কোনো অ্যাক্টরকে ইমেজিন করতেই পারি না যেমন ধরুন হিউ জ্যাকম্যান অ্যাস ওলভেরিন জনি ডেপ অ্যাস ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো রবার্ট ডাউনি জুনিয়র অ্যাস আয়রন ম্যান এবং রায়ান রেনর্স অ্যাস ডেট পুল তো এই ধরনের ক্যারেক্টার গুলোকে আমরা যেমন বলি না যে হি ওয়াজ বন ফর দিস ক্যারেক্টার এই সিরিজের হোমল্যান্ডার ক্যারেক্টারটা যে প্লে করছে অ্যান্টনি স্টার হি ইজ এ ফাকিং সুপারস্টার আজ থেকে এদের লিস্টে অ্যান্টনি স্টারকেও আমি যোগ করে দিলাম আপনিও যোগ করে দিন হি ওয়াজ বন ফর দিস ক্যারেক্টার অ্যান্টনি স্টারের থেকে হোমল্যান্ডার ক্যারেক্টারটা ভালোভাবে আর কেউ ফোটাতে পারত না ইটস জাস্ট নট পসিবল অন্য কাউকে এই ক্যারেক্টার ইমেজিন করা জাস্ট সম্ভবই না এই সিরিজে যতগুলো ক্যারেক্টার রয়েছে সব থেকে কমপ্লেক্স ক্যারেক্টার হচ্ছে এই হোমল্যান্ডার এই ক্যারেক্টারটার যে কতগুলো লেয়ারিং রয়েছে তার কোনো শেষ নেই সে বলতে গেলে এই ইউনিভার্সের গড যত সুপার হিরোও রয়েছে তার সামনে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই তার ইকুয়াল পাওয়ারফুল তো দূরের কথা তার কাছাকাছি দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই বলতে গেলে সে গড বাট স্টিল ভিতরে ভিতরে হি ইজ জাস্ট স্টিল এ বেবি সোজা কথায় তাকে একটা ম্যান চাইল্ড বলা যায় ভিতরে ভিতরে সে খুবই নার্ভাস খুবই ইনসিকিউর সব সময় মানুষের কাছ থেকে সে এক ধরনের ভালোবাসা পেতে চায় সে সব সময় চায় স্পটলাইটে থাকতে যেই ধরনের টেন্ডেন্সিগুলো সাধারণত টিনেজারদের মধ্যে থাকে সব সময় তারা অ্যাটেনশন সিক করে এই ব্যাপারগুলো তার মধ্যে রয়েছে ভিতরে ভিতরে সে খুবই লোনলি বলতে গেলে সে একটা ল্যাবরেটরিতেই মানুষ হয়েছে তার কোনো মেমোরেবল ছেলেবেলা নেই তার কোনো ফ্যামিলির যে আদর ভালোবাসা সেটা কখনো সে পায়নি এই সমস্ত ব্যাপারও সে খুব মিস করে অন্যদিকে সে একটা পিওর রেফিল যে পুরো ওয়ার্ল্ডের জন্য একটা থ্রেট ইমোশনালি খুবই আনস্টাবল একটা ক্যারেক্টার তো এত কিছু একটা ক্যারেক্টারের মাঝখানে ফুটিয়ে তোলা তাও এত পারফেকশনের সাথে আমি জাস্ট অ্যান্টনি স্টারকে দেখে জাস্ট অবাক হয়ে গেছি এই ক্যারেক্টারের জন্য যদি অ্যান্টনি স্টারকে একটা এমি না দেওয়া হয় সেটা অনেক বড় একটা অপরাধ হয়ে যাবে যেহেতু এটা একটা টিভি সিরিজ অস্কারে তো যাবে না বাট একটা এমি এই ক্যারেক্টারের জন্য অ্যান্টনি স্টারের প্রাপ্য অন্যদিকে বিলি বুচার নামে যে ক্যারেক্টারটা রয়েছে পারফেক্ট ক্যারেক্টার ফাক ইন ডায়াবলিক্যাল ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টারটা এই সিরিজে আমার সব থেকে পছন্দের ক্যারেক্টার বিকজ এর সাথে পার্সোনালি আমি কিছুটা রিলেট করতে পারি অনেকটাই রিলেট করতে পারি এই বিলি বুচারের ক্যারেক্টারের কিছু বৈশিষ্ট্য আমার নিজের মধ্যে কম বা বেশি পরিমাণে আছে হি ডাজেন্ট গিভ এ ফাক অ্যাবাউট পিপল হি ডাজেন্ট গিভ এ শিট অ্যাবাউট হট এনি ওয়ান থিংস হি ইজ স্যাভেজ এস ফাক অ্যারোগেন্ট বাট ডিপ ইনসাইড দেয়ার অলসো সাম গুড ইন হিম হি কেয়ার্স অ্যাবাউট পিপল আবার সে যদি একটা ব্যাপারে কমিট করে যে আমি এই কাজটা করবো সে যদি একটা ব্যাপারে নিজের মাইন্ড সেট করে যে এই কাজটা আমার করতে হবে হি ফাক ইন ডাজ ইট সে জন্য তাকে যতটাই নিচে নামতে হোক না কেন সে জন্য তাকে যতটাই বাজে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হোক না কেন হি ফাক ইন ডাজ ইট এই চরিত্রে কার্লুর বান জাস্ট পারফেক্ট এবং এই সিজনে সোলজার বয় হিসেবে জেনসন অ্যাকলসো জাস্ট পারফেক্ট কাস্টিং তো ক্যারেক্টার নিয়ে এবং অভিনয় নিয়ে যদি বলতে চাই তাহলে এই সিরিজের যতগুলো ক্যারেক্টার রয়েছে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে নিয়ে আমি বলতে পারি তাহলে ভিডিওটা অনেক বেশি লং হয়ে যাবে জাস্ট এতটুকু বলতে চাই যে এই সিরিজটাতে যেভাবে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের এতগুলো লেয়ার দেখানো হয়েছে যতটা কমপ্লেক্স ওয়েতে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের একটা ট্রান্সফরমেশন দেখানো হয়েছে তিনটা সিজন ধরে সেটা অধিকাংশ শোই করতে পারে না নাইনটি নাইন পারসেন্ট শো সেটা করতে পারে না ম্যাক্সিমাম সত্যি একটা দুইটা কিংবা তিনটা ক্যারেক্টারকে খুব ভালোভাবে ডেভেলপ করা হয় তাদের দিকেই ফোকাস করা হয় কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা সাপোর্টিং ক্যারেক্টারকে যেভাবে বিল্ড আপ দেওয়া হয়েছে যেভাবে তাদের ক্যারেক্টারের ট্রান্সফরমেশনটা হয়েছে এটা জাস্ট অসাধারণ আপনারা অনেকেই আমাকে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করেন যে ভাই আপনি কোনো দিন কোনো কিছু ডিরেক্ট করবেন কিনা কোনো দিন কোনো কিছু বানাবেন কি না আমি প্রায় বলি যে না কোনো কিছু বানাবো না কেউ এন তো আমি বলেছি যে না কিছু বানাবো না সেরকম কোনো প্ল্যান আমার এখনো পর্যন্ত নেই বাট যদি আমি জীবনে কখনো কোনো কিছু বানাতাম জাস্ট হাইপোথেটিক্যাল যদি কখনো কোনো কিছু বানাতাম দিস ইজ দ্য টাইপ অফ শো আই উড মেক দিস ইজ দ্য টাইপ অফ শো আই উড ডিরেক্ট এত ওয়াইল্ড অ্যান্ড ওয়াকি এই রকমের শো আর একটাও নেই আর রেটেড শো প্রচুর রয়েছে প্রচুর ভায়োলেন্ট শো রয়েছে বাট এই শোতে ভায়োলেন্স ভালগারিটি এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেটা বোধ হয় অন্য কোনো টাচ করতে সাহস করেনি আজ পর্যন্ত এমন কি বয়সের আগে এটা ভাবা অসম্ভব ছিল যে এই ধরনের একটা শো একটা মেন স্ট্রিম মিডিয়াতে একটা মেন স্ট্রিম প্ল্যাটফর্মে দেখানো হবে রিলিজ দেওয়া হবে এই কাজটা করার যে সাহসটা অ্যামাজন প্রাইম দেখিয়েছে এই জন্য অ্যামাজন প্রাইমকে আমি অন্যান্য যে কোনো ওয়েব প্ল্যাটফর্মের থেকে কিছুটা হলো বেশি ভালোবাসি এই সিরিজটার আইডিয়া নিয়ে সর্বপ্রথম যখন মেকার্সরা প্রডিউসারদের
এটা দর্শকের কাছে নেয়া সম্ভব না এতে অসংখ্য মানুষ অফেন্ডেড হয়ে যাবে তোরা এটাকে পিজি সার্টিন ভার্সনে নিয়ে তারপর আমরা এটাকে প্রডিউস করব আজকে আপনি এই এমসিউ বলুন ডিসিউ বলুন তারা কিন্তু এই কাজগুলোই করে অনেক ভালো ভালো মুভি আইডিয়াকে তারা জাস্ট আর রেটেড বানাবে না দেখেই তারা জাস্ট পিজি সার্টিন করতে গিয়ে জাস্ট নষ্ট করে ফেলে আজকাল বড় বড় স্টুডিওগুলো জাস্ট একটা জিনিসই তাদের কাছে ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে মানি একটা ব্যাপার তারা বুঝতে চায় না যে সব জিনিস সবার জন্য না সব কিছু পিজি থার্টিন করার কোনো দরকার নেই সব জিনিস আমার টিনেস ছেলে পেলেদেরকে দেখানোর কোনো দরকার নেই কিছু কিছু কন্টেন্ট শুধুমাত্র ম্যাচুয়ার পিপলদের জন্যই মেক সেন্স করতে পারে সব কিছুকে পিজি থার্টিন মোড়কে ভরে সব ধরনের অডিয়েন্সের গলার মধ্যে দিয়ে এরকম ঠেসে ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়ার কোনো দরকার নেই এই ব্যাপারটা বড় বড় স্টুডিওগুলো বুঝতে চায় না লাইক ডিজনি ওয়ার্নার ব্রস বাট অ্যামাজন প্রাইম এই ব্যাপারটা করে দেখিয়েছে এবং আমি কনফিডেন্ট যে এই বয়সের সফলতা দেখার পরে এবং বয়স যেটা করে দেখিয়েছে এটা দেখার পরে মেইন স্ট্রিম সিনেমাতে না হলেও অন্যান্য যারা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে নেটফ্লিক্স অ্যাপল টিভি প্লাস আরও যারা এরকম রয়েছে তারাও সবাই এই ধরনের কন্টেন্ট প্রডিউস করার সাহস পাবে এবং এটা হওয়া উচিত ফিল্ম কিনের যে বর্তমানে কিছু ধরা বাঁধা রুল রয়েছে আপনার সবাইকে স্যাটিসফাইড করতে হবে সব কিছু সেন্সর করে দিতে হবে কেউ যাতে অফেন্ডেড না হয় এই সমস্ত প্রত্যেকটা রুল প্রত্যেকটা ব্যাপারকে ব্রেক করেছে দ্য বয়েস জাস্ট এই জন্য এই সিরিজের মেকারদের প্রতি আমার অনেক অনেক রেসপেক্ট রয়েছে সব কিছু মিলিয়ে বলতে গেলে এটা একটা পারফেক্ট শো দিস ইজ মাই ওয়াইল্ডেস্ট ইমাজিনেশন কেম ট্রু আমার হাতে যদি কোনো কিছু বানানোর সুযোগ থাকে যদি কোনো কিছু ডিরেক্ট করার সুযোগ থাকে তাহলে আমি জাস্ট এরকমই আনসেন্সার্ড র একটা প্রোডাক্ট বানাতে চাইব যেটা একেবারেই সবাইকে কেটার করার জন্য না যেটা অসংখ্য মানুষকে অফেন্ডেড করে দেবে অ্যান্ড দ্যাটস ফাইন দ্যাটস টোটালি ফাকিং ফাইন আই ওয়ান্ট টু অফেন্ড সাম পিপল আই ডোন্ট গিভ এ সিট অ্যাবাউট এভরিওয়ান্স ফিলিং আমার কোনো দরকার কিংবা ইচ্ছাই নেই সবার ফিলিংসকে স্যাটিসফাইড করার সবাইকে খুশি করার কোনো আর চাওয়ার মধ্যে নেই আই লাভ ফাকিং অফেন্ডিং সেন্সিটিভ পিপল এই সিরিজটার ব্যাপারে যদি এই সিজন থ্রি এর ব্যাপারে আমার কোনো ক্রিটিসিজম থেকে থাকে সেটা হচ্ছে ফ্রেন্সি এবং ক্রিমিকোর যে স্টোরি লাইনটা বাকি যে সমস্ত স্টোরি লাইন রয়েছে সেটার পাশাপাশি জাস্ট এই স্টোরি লাইনটা বেশ বোরিং ছিল মানে বাকিগুলোর তুলনায় এটা ঠিকঠাক লাগছিল না আমার কাছে সেই সিজন এক থেকে এখনো পর্যন্ত এই স্টোরি লাইনটা সেম ভাবেই চলতেছে এর বাইরে যতগুলো স্টোরি লাইন রয়েছে যেমন ধরুন এই যে সুপার হিরোদের যে টিম রয়েছে সেভেন তাদের মধ্যে কিন্তু এই তিনটা সিজন জুড়েই অনেকটা পরিবর্তন এসেছে তাদের প্রত্যেকের মন মানসিকতায় একটা ট্রান্সফরমেশন হয়েছে তাদের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক সেখানেও অনেক টার্মাল চলে এসেছে সেখানে অনেক টান পড়েন চলে এসেছে অনেক কিছু চেঞ্জেস এসেছে সেখানে আবার এই যে যে টিমটা যারা সুপার হিরোদেরকে টেক ডাউন করার চেষ্টা করেছে সেখানেও বিশেষ করে মাদার্স মিল খিউই এবং বিলি বুচার এদের সম্পর্কের মাঝেও কিন্তু একটা টান পড়েন প্রথম থেকেই চলছে অনেক সময় অনেক কমপ্লেক্সিটি চলে আসতেছে বাট সেই সিজন ওয়ান থেকে ফ্রেঞ্চি এবং কিমিকোর যে স্টোরি লাইনটা এটা জাস্ট সেম একইভাবে চলছে এখানে কোনো কমপ্লেক্সিটি এখনো পর্যন্ত আসেনি তো ইটস জাস্ট বোরিং নাও তো এই ব্যাপারটাকে আর একটু যদি বেটারভাবে হ্যান্ডেল করা যেত তাহলে আর একটু ভালো হতো বলে আমার কাছে মনে হয় আর একটা ব্যাপার আমি যেটা বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে সিজন ফিনালে নিয়ে আমার একটু আনসাটিসফ্যাক্টরি একটা ব্যাপার ছিল সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এটা একটা স্পয়লার ফ্রি রিভিউ সো আমি অনেক বেশি ডিটেলে যেতে পারছি না বাট কিছু ক্যারেক্টারের যে ডেভেলপমেন্টটা দেওয়া হয়েছিল এখানে একটা রিভেঞ্জের চমৎকার একটা প্লট নিয়ে আসা হয়েছিল তো এরকম দুটো ক্যারেক্টারের ফিনালেতে একটা ফেস অফ দর্শক হিসেবে আমি দেখতে চাচ্ছিলাম যে ব্যাপারটা ঠিক কীরকমভাবে হবে এখানে একটা বিট্রায়াল ছিল তো এটার একটা রিভেঞ্জের ব্যাপারটা আমি দেখতে চাচ্ছিলাম যে ঠিক কীভাবে তারা এই ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করে কিন্তু আলটিমেটলি এই দুইটা ক্যারেক্টার আর মিট হয় না এই ব্যাপারটা কিছুটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ছিল জাস্ট এই ব্যাপারগুলো ছাড়া এই সিরিজের সব কিছু পারফেক্ট আই ফাক ইন লাভ দিস সিরিজ এখনও পর্যন্ত আমি দুইবার দেখেছি সিজন ফোর যখন আসবে তখন হয়তো ওই পুরো সিরিজটা আরও একবার আমি রিপিট করব এই সিরিজে আমার সব থেকে পছন্দের এপিসোড হচ্ছে হিরো গ্যাজম যদি সিনেপ্রসের কোনো দিনে ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার হয় আই নো এটা একটা ওয়াইল্ড ইমাজিনেশন একটা বাংলা রিভিউ চ্যানেলে ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার কোনো দিনও হবে না বাট যদি হয় আই উইল থ্রো এ ফাক ইন পার্টি লাইক হিরো গ্যাজম দ্যাট উড বি সিন এ গ্যাজম অ্যান্ড আই উইল ইনভাইট ইউ গ্যাস টু জয়েন দ্য পার্টি আম গো না গিভ দিস ওয়ান ফোর অ্যান্ড হ্যাভ আউট অফ ফাইভ যারা আমার এই রিভিউটা দেখে অলরেডি ডিসাইড করেই ফেলেছেন যে যে কোনো ভাবেই এই সিরিজটা আপনারা দেখতেই হবে তাদেরকে একটা ছোট্ট ওয়ার্নিং দিতে চাই যদিও রিভিউটা দেখে আপনারা অলরেডি আশা করি বুঝে গেছেন বাট স্টিল আর একবার বলে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই সিরিজে প্রচুর পর
রিভিউটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ কমেন্টে আপনার মতামত অবশ্যই জানাবেন যদি আপনি আমার চ্যানেলে প্রথমবার হয়ে থাকেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে টিল দে